పుట్టి పెరిగింది రాజమండ్రి పక్కన పెట్టి పెరగలేదు పుట్టింది పెరిగింది అంటే స్కూల్లో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నర్సరీస్ ఉంటాయి కదా కడియం దగ్గర బాధవరాయుడి పాలు మా ఊరు మంచి ఊరు అది ఓకే సో అక్కడ దించి సెంట్ జోసెఫ్లో చదివాను కాకినాడలో ఓకే మై బ్రదర్ స్టడీడ్ ఇన్ సైనిక్ స్కూల్ తర్వాత నేను లైలా పబ్లిక్ స్కూల్లో కొంతకాలం చదివి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ తాడేపల్లిగూడలో అక్కడ అక్కడ నాకు ఫీవర్ వస్తే సో అటువంటి సిమిలర్ స్కూల్ ఏదో ఉంటే అక్కడ బాగా పెట్టారు దాని తర్వాత కాకినాడ చదివాను ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చింది అని అన్నారని అక్కడ చదివాను దాని తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ మెడ్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజ్ ఇంకా అక్కడ సెటిల్ అయిపోయాను మెడ్రాస్లో చదవటం గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఇంక విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేయటం డైరెక్టర్ అవ్వడం నేను అక్కడ తమిళ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకున్నాను ఐ మ్యారీడ్ తమిళ్ బ్రాహ్మిన్ సో ఐ హ్యావ్ వన్ సన్ కంపెనీ సెక్రటరీ యాక్చువల్లీ చదివారు సిస్టర్స్ అందరూ డాక్టర్స్ సిస్టర్ డాక్టర్స్ దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ సన్ ఇస్ చైతన్య ఈజ్ ప్లానింగ్ టు సెటిల్ ఇన్ కెనడా అనమాట సో నా రైట్ నా ఈజ్ దేర్ అండి నాకు ఒకే ఒక కొడుకు దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మీ సింప్లీ ఇంకా మీకు ఏమైనా కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు బాగా చలకండి అమ్మాయిల విషయంలో ఆస్తులు మొత్తం పోగొట్టుకున్నారంట ఎవరన్నా మీరే ఎవరన్నా ఎందుకు నేను ఎందుకు పోగొట్టుకుంటా నేను అని వీపినట్టు నేను ఆళ్ళ కోసం నేను పట్టు పోగొట్టుకోవడం అంటే మీరు మనసు పాడేసుకుంటాం అంతే అంతేగాని ఆస్తు ఆస్తులు పోగొట్టుకు వేసిన అంత సీన్ లేదు వాళ్ళకి ఓకే అయ్యవాడు పోయి ఎవరికి కావాలండి ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారంట అమ్మాయిలతో అబ్బాయి చిచ్చి లేదా అది లేదు అలా కాదు ఐ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ అది నాకు నాగే పెడతారు అని వాళ్ళని అలా కాదు నేను యాక్చువల్గా ఆస్తులు పోగొట్టు వేసుకుని అంత ఇది లేదు అంత క్రేజ్ అంటే యూ కెన్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ద నేచర్ ఫెంటాస్టిక్ సపోజ్ ఐ వెంట్ మాల్డీవ్స్ నేను ఎల్ఏ రాజాకి సపోర్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళాను అక్కడికి సముద్రం ఒక ఒక ఫీట్లో ఇద్దరం కూర్చుని ఆరు మణి పట్టి పెట్టిన కంపోజ్ చేశాడు సాంగ్స్ టైంకి ఓకే ఓకే అవి ఉన్నదే పన్నెండు ఎకరాలు అది అదే ట్వంటీ ఫోర్ ఎకర్ బిల్లివాడు బియాడ్ అని ఆ రెండే మన ఇండియన్ ఫుడ్ దొరుకుతాయి ఓకే తాజోల్ తీసుకున్నారు అలాగా ఒక బ్యూటిఫుల్ హౌ ఎంత బ్యూటిఫుల్ నేచర్లో అక్కడ ఒడ్డున చేప దొరికింది నేను దాన్ని ఇలా అనబోతుంటే ఫారినర్ వాడి యూ థింక్ దట్ ఈస్ అన్నాడు వాడి యూ ఫిష్ ని వాడి యూ థింక్ అంటే ఈడు పెద్ద వీపీలో ఉన్నాడు ఫిష్ అని అనమాట ఫిష్ బట్ డిట్ యూ ఓపెన్ ఈజ్ డెడ్ ఆర్ డెల్ అయి ఉన్నాడు డెడ్ అన్నాడు ఓపెన్ ద మౌత్ అన్నాడు దాన్ని ఇలా పొరలబెట్టి ఓపెన్ చేస్తే అది మన పళ్ళులో ఉన్నాయి ఓకే సో హియర్ ఫిష్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్ నో ప్రాన్స్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద సీ ఓన్లీ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ అన్నాడు అది ఓకే ఎలా ఉంటుంది రిన్ మన సర్ఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అలా ఉంటుంది సముద్రం ఓకే 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 బట్ అంత అంత బ్యూటీ వెనకాల ఇంత కఠోరమైన నిజాన్ని పెట్టాడు దేవుడు ఓకే దర్ నథింగ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ దేర్ రైట్ నాట్ ఈవెన్ వాటర్ Mm-hmm. Everything is bought from the mother country. Mm-hmm. That's why that US dollar is very expensive in Maldives. Okay. okay. So, if you want to know what to do, uh, you, you tend to watch a very beautiful lady mm-hmm. where you cannot talk to her in, mm-hmm. in her language. Generally, in Afghanistan, uh, the Islamic girls will be very beautiful. Okay. okay. Mm-hmm. My indifference is better than that. They are yeah. beautiful and beautiful. Iranians, Aryans. అంటే మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మీరు ఎక్కువగా ఇదే మన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ యాడ్స్కి సంబంధించి బాగా డబ్బులు సంపాదించి ఈ డబ్బులు అంతా అమ్మాయిలకి అటు డైవర్ట్ లేదా అట్లా చెప్పారు ఇప్పుడు నాకు ఐడియా ఇస్తే అట్టారు మీరు నెక్స్ట్ అని కొంత బడ్జెట్ అలా పెట్టుకుంటే బెటర్ అండి సాధారణంగా అలాగే ఉంటారు మన ఆంధ్రాలోను పిల్ల జమీందారులు అలా ఉంటారు నేను అంత వీపి అంత నేను అంత అమాయకుడిని కాదు కానీ వాళ్ళ కోసం బడ్జెట్ పెట్టుకుని అంత సీనియర్ లేదు అంత కానీ బాగుంది ఇది ఐడియా ఈసారి ఒక టెన్ పర్సెంట్ అలా పెట్టుకోవాలి పక్కన ఒక ఫార్మేట్ జనరల్ గా ఒక ఫార్మేట్ తీసుకుంటే ఒక క్లోజ్ మిడ్ లాంగ్ షాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ వైడ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఒక వీటిని బ్రేక్ చేస్తూ వర్మ గారిని చూసాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని నాకు అంటే అదే నేను ముందు నేను ముందు డైరెక్టర్ నేను ఉండండి వర్మ తర్వాత వచ్చాడు అక్కడే నాకు కింద నుంచి కాలుంది అంతేనా వర్మ గారి బ్రేక్ చేసిన షార్ట్ డివిజన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ డివిజన్ లో అంటే ఐ డోంట్ కేర్ వర్మ గర్మాండల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్ 
I am the master of the filmmaker in suspense mm. or any kind of, I know the genre. డైరెక్టింగ్ నౌ Tell me which institute people are coming and directing out. Mm-hmm. Gandh got a challenge at Vigu. There are five guys are directing. We call the COVID-19 when it's shown. And where is the break? And where is the break? Where is the break? Where is the break? Where is the break? No, no, no. And where is the division? Short division? Short division? Short division? Short division? Short division? Short division? That is different of the concept. Now, what is the whole screen by direction? What is the whole screen by direction? It's a family traveling. Once you select the film, mm-hmm. you will have the priority and the genre mm. suspense konni vandalu unnai family oriented suspense romantic suspense mm. horror or action film ee genre select aithe mm. that means on how we are going to travel us me ur elthar meer meer padava meda elthara le train meda elthara flight meda elthara anedi genre danni batte taking vastundi ipudu cinema ani meer meer break even chesi ante break ఆల్మోస్ట్ నేను ఇన్నోవేటివ్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇప్పుడు మా నాగర్ గారు చెప్పారండి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ షార్ట్స్ అప్పటికే ఉన్నాయి లేవా నేను కోకుల అందులో ప్రింట్ బాగాలేదు యూట్యూబ్లో నేను వేరే పంపిస్తాను వేరే వేరే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎందుకంటే క్వాలిటీ బాగాలేదని అది కావాలని మీకు ఆల్రెడీ పంపిస్తాను లేదు నేను జనరల్గా అడుగుతున్నాను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు అక్కడ ఇది కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఓకే రోషా మన్ అనే సినిమా ఉంది అకిరా గురుసవ సినిమా ఎనభై ఏళ్ళ తొంభై ఏళ్ళ గతం తీసేరాను బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఒక రాజుగారు ఒక అమ్మాయిని తీసుకొస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక మర్డర్ చూస్తారు ముగ్గురు మూడు వెర్షన్ చెప్తారు ఇలా జరిగిందని ఇలా ఏది నమ్మాలో అర్థం అవుతారు రాజుకి ఇది సినిమా కాన్సెప్ట్ ప్లాట్ ఓకే కోకిల్లో ఏం జరిగొద్ది ఒక స్వామీజీని చంపేస్తారు ఒక సత్యాయబాబు లాంటి గొప్ప స్వామీజీని చంపేస్తారు నేనే చంపాను అంటది ఎవరు శోభన నువ్వు చంపలేదు అంటాడు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఎలా చంపలేదంటే చెప్తాడు తర్వాత వాడిని పట్టుకుంటారు ఎవడైతే ఆ కాన్స్పిరసీలో ఉన్నాడు వాడు అంటాడు నేనే చంపాను ఆ అమ్మాయిని అంటాడు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా నాజర్ ఏమంటాడు నేను చంపాను అంటాడు శోభన అంటే నేనే చంపాను నేనే నాకే ఇచ్చాను నాతో చేయించారు నేను చంపాను అంటుంది నువ్వు చంపలేదు ఎలా చంపలేదు అంటే ఇలా చంపలేదు అని చెప్పి చూపిస్తాడు కొన్ని కొన్ని ఓకే tell me which film in indian history have done a film like this and id ne an ekkada inspire ayinante roshamon le inspire ayinu akira kursava film lo roshamon le inspire ayinu naaku telisi telina voice lo inspire ayinu adelle okay and retrospective ekkada delhi lo chupistunte chusanu what a kind of film maker he is muggu adukkunu vallu mahartha untaru aa kadha gurinchi ekkada start ayin chudandi aa taking kuda kendu pedtaru camera metal me ekkada ikkada metal ఇలా అక్కడ నుంచి ఉంటారు వర్షం పడతా ఉంటుంది ఈ చుక్కలు వచ్చి కెమెరా మీద పడతా ఉంటాయి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో అదే వాట్ వాట్ ఈస్ దీ అని చెప్పి అతని సినిమాలు అన్నీ చూడడం మొదలుపెట్టాం చవన్ సమురాయ్ ఇంకా సోమనే ఉన్నాయి అవును అవును సో దట్ వాజ్ ద ఇన్స్పిరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే నేను ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే మన దాంట్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూపిస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అని కానీ చూడు గుండాలు వస్తూ ఉంటాయి బాగా చిన్నప్పుడు అలాగే ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కూడా ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఉన్నాయి లేదా పైకి పైకి ఎట్లా చూస్తే అలా చూస్తే ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి ఓకే ఈ ఫ్లాష్ బ్యాక్ మీరు ఫ్లాష్ బ్యాక్ నాకు చెప్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి గీతాకృష్ణ గారు వచ్చేటప్పుడు చెప్తున్నారు నేను ఏం టిఫిన్ తింటున్నానో కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు అంటే అదే టైంలో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మన సినిమాలో జరుగుతున్నది అది ఇప్పుడు ఇంక్లూడింగ్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండి ఏది డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సినిమాలో క్యారెక్టర్ వాళ్ళ వైపు క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆడు చెప్తున్నప్పుడు నేనేది చెప్పి నాది ఎందుకు చూపిస్తారు మీరు సో ఓకే వాటిని బ్రేక్ చేద్దాం అంటారా అదే ఓకే అదే బ్రేక్ చేశాను నేను ఓకే విశ్వనాథ్ గారి సంగర సాగర సంఘములో జయప్రదకి పెళ్లి అయిపోయిన సంగతి కమలహాసన్ చెప్పే సీన్ ఓకే ఆల్రెడీ ఆ సీన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఉన్నాం మనం 
సాగర్ సంగముందు ఆల్రెడీ జయప్రద బుసల్ బుసలావుడు అయిన తర్వాత లైట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్లో కట్ చేస్తే కమలాసన్ యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా జయప్రద చూసాడో చూపిస్తున్నాం అందులో ఉన్నాం అప్పుడు అందులో మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూపిస్తారు ఆయన ఆయన ఒక పెళ్ళి ఆల్బమ్ పట్టుకొస్తాడు భీమేశ్వరరావు నా నా బిడ్డకి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది అని ఆల్బమ్ చూపిస్తాడు మోహన్ అన్న వాడిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అందులో మాకు చిన్న అనుమానం వచ్చి ఆ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ విశ్వనాథ్ గారిని బ్రాంచ్ బ్రేక్లో చిన్న ఫిట్టింగ్ పెట్టాం సార్ ఆల్రెడీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఉన్నాం ఇది మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఎలాగ మీరు కన్సీవ్ చేశారు అన్న కానీ ఆయనకి గబుక్ని మెలుకు వచ్చింది కరెక్ట్ యూఆర్ ఇన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఇగేన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ అది ఆయన లంచ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఓకే సోలెట్ ఓకే అర్థం జనాలకు అర్థం అవుతుంది అర్థం అవుతుంది అన్నాడు ఆయన ఆయన స్టైల్ అదో అదో నో 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 నథింగ్ టు చేంజ్ అబౌట్ ఇట్ యూ గోట్ ఇట్ అన్నాడు అదోటి ఎస్ సార్ మే అస్టెంట్ డైరెక్ట్ కదా ఐ గాట్ మై డౌట్ ఐ ఎన్లీ ఆస్ట్ అన్నాడు మనకి ఎందుకు వచ్చిన గోడని చెప్పేసి అదేందే జనాలు ఒప్పుకున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకే విచ్ ఈస్ ఐఎమ్ టేయింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనం సర్ రియలిస్టిక్ గా రియలిస్టిక్ మూవీ తీసినాం నేను కొత్తగా ఏమంటున్నాను అంటే సోషల్ మీడియాలో మేక్ లాజికల్లీ రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్ అండి యూజ్ ఆల్ ద కమర్షియల్ ఎగ్రీడియన్స్ అన్ని కమర్షియల్ పెట్టండి డు నాట్ మిస్ లాజిక్ అంటున్నాను అంతకుముందు ఏమన్నారు వెన్ ద లాజిక్ స్టార్ట్స్ వెన్ ద డ్రామా స్టార్ట్స్ లాజిక్ ఎన్స్ లాజిక్ స్టార్ట్స్ డ్రామా ఎన్స్ అంటారు అంతకుముందు అప్పటి వరకు దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి మారుతున్న ప్రపంచంలో అప్పుడు సోషల్ మీడియా ఏమి లేవు కదా ప్రతి ఒక్కరికి అన్నీ తెలుసు ఇప్పుడు సినిమా అనేది లాజిక్లెస్ కదండి లాజిక్ ఉండాలంటాను ఇప్పుడు అటువంటి సినిమాలు ఆడతాయి ఇప్పుడు పది సినిమాల్లో తొమ్మిది సినిమా దొరుకుతున్న ఒక సినిమా ఎందుకు ఆడుతుంది బికాస్ లాజిక్ ఉంది కాబట్టి పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ లాజికల్లీ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ లాజికల్ కోవిడ్కి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా వంద మంది పెడతా ఉంటారు సోది ఇది మట్టుకు తప్పకుండా చేయండి ఇది చెప్పింది వచ్చేది తప్పకుండా చేస్తే నేను తగ్గుతాయని అది నాన్ ఫిక్షన్ మనం చెప్పుకునేది ఫిక్షన్ లేదే నాన్ ఫిక్షన్ కూడా చేయొచ్చు కదా నాన్ ఇది ఫిక్షన్ వెళ్ళి కాబట్టి ఫిక్షన్ వెళ్ళో కూడా ఓకే ఫిక్షన్ వెళ్ళో ఇప్పుడు రంగస్థలం ఉంది ఎవడన్నా జీవితంలో పాటలు పాడతారా బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎ లాజికల్ ఫిలిం ఓకే మీరు వాడే కమర్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పెట్టండి రైట్ బట్ బీ లాజికల్ ఒక విలేజ్లో జరుగుతుంది విలేజ్ జరుగుతుంది అక్కడ ఎటువంటి కమర్షియల్గా వాళ్ళ లైసెన్స్ తీసుకున్నారు జగత్ జగపత్ బాబుని ఒక విలన్ని ఇలా చూపించారు అయితే వర్మ గారి కన్నా మీరు కన్నా అంటే మీరు సరదాగా అంటున్నాను మీరు జోక్ గాను వర్మ అంటే ఇప్పుడు టూ మనీ ట్రాష్ ఫిల్మ్స్ తీసేస్తే మీకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అది వదిలే అలాగని చెప్పేసి మంచి సర్కార్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ కంపెనీ ఫెంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ కదా ఇంకొక రకంగా చూస్తే సార్ కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా ఆయన ఇప్పటికి కూడా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నారు అంటే సినిమాలు చేసుకుంటూనే నలుగురు పని కలిపిస్తూ ఏ సినిమా ఫీల్డ్ చెప్తున్నా బ్యాడ్ ఎందుకంటే గుడ్ అదే గుడ్ డెఫినెట్లీ గుడ్ ఈ హ్యాడ్ సివి డైన్ క్యాస్ట్ రాజుల్ రాజు లేదా సపోర్ట్ ఉంది ముందు బాగా ఎత్తారు ఒక ఒక లెవెల్కి దాని చేత ప్రతి చెత్తనే మరి మేము చేసి చెప్పానండి మళ్ళీ మీరు జనాలకు అర్థం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ అవును ఐఎమ్ టెలింగ్ శ్రీనాథ్ వాళ్ళకి అద్దుగా ఇచ్చాడు అతనికి ఎవరు 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 ఇచ్చిన ఏమైనా టీవీ నైన్లో చూపించేవారు ఏడెం తేళ్ళు ఇచ్చిన ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళకి లేదా ఫీలింగ్ కమ్మాళ్ళకి ఉంది రాజులకు ఉంది కాపురికి ఒకలాగే లేదు లేదు వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఒకరిని ఒకరు లాగేసుకుంటారు లేకపోతే చిరంజీవి నిలబడ్డాడు ఎందుకు కాపు లోటు లేదు చెప్పండి అది కూడా మీరే చెప్పండి బికాస్ ఈ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఎన్ని కాపుస్ బిఫోర్ అదే ఇస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ గ్రేట్ బెనిఫెస్టో లేదు సపోర్ట్ ఎందుకు లేదు ఆయనకి బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏదో ఉంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు లేదు ఉంది ఆయనకు కూడా ఉంది ఉందంటే ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరం ఎందుకు వరం ఎందుకు సినిమా తీస్తే చూస్తున్నారు మీరు ఉందంటున్నారు ఆ బాస్ట మొట్టమొదటి సీన్ చూశాను కట్టేశాను మొట్టమొదటి సీన్ అయ్యి దీని గురించి ఓకే ఉందంటే నేను ఐ లైక్ హిమ్ వైట్ వై మై వై ఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్ ఒకటి బేస్ అవ్వాలి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్న కాపుస్కి ఓకే ఏది వీళ్ళతో పాటు బీసీలు వాటిని కూడా నేను చేస్తానని ఉండాలి నాకు అందరూ కావాలి అందరూ కావాలి ఏది లేకుండా పోయి అలా జరగకూడదు పొలిటిక్స్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ ఒక ధైర్యం ఉండాలి ఓన్లీ కాపులనే కాపు ప్లస్ ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ అన్నీ కూడా ఉంటే పర్లేదు
you should know political thinking politics is not just like the chegovera bomb pe teskunte kadu you have to read you have to get educated nothing wrong in getting trained for everything you need a political knowledge political intellectual concepts kavali appudu you have to enter ippudu nerchukunnadu actually he has got nerchukuni pawan kalyan lo unna manchi konu vetunte he has got a learning aptitude now he has got a lot of time to learn anamata ippudu you will now you will get a matured పర్సన్ చూడండి ఈసారి వచ్చేటప్పటికి యూ విల్ గెట్ ఎ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఓన్లీ ఫర్ హిజ్ గుడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈ హ్యాస్ టు హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ కాన్సెప్టువల్ స్టెబిలిటీ ఆ కాన్సెప్టువల్ స్టెబి స్టెబిలిటీ లేకపోతే ఒక రోజు ఒకలా ఒక రోజులో ఒకలా ఉండకూడదు రైట్ దెన్ డెఫినెట్లీ హీ విల్ మేక్ ఇట్ ఇది మంచి కోసమే చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా 